ഹായ് ഞാൻ രാജി ഫ്രം രാജേഷ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് ഈ മുട്ടക്കറി റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ് അശ്വതി മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഒരു നാല് കോഴിമുട്ട ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചതാണ് തീ ഫ്ലെയിം കുറച്ചൊന്നും വെക്കണ്ട ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് വേവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു എത്ര മുട്ട തണുക്കണ വരെ ഒരു കുടി വന്നര അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കിടന്നാൽ മതിയാവും അത് ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ച മുട്ടയാണത് കൂടുതൽ നേരം ഒന്നും വേവിക്കേണ്ട ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ കുക്കറിലൊന്നും വേവിക്കേണ്ട കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക ഒന്നും വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക കറക്റ്റ് വേവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ച് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നാളികേരപ്പാൽ വേണം നാളികേരപ്പാൽ ഇതാ ഒരു മുറി തേങ്ങ അതായത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കണത് അതിൽ ഇതിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ച് എടുത്ത കട്ടിപ്പാലാണിത് ഈ അര ഈ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത രണ്ടാം പാൽ അത് ഇതൊരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലകളാണ് ഒരു നാല് പീസ് വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കരയാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ജാതിപത്രിയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പെട്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇടുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ കുരുമുളക് ഇട്ടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതായത് ഈ മസാലകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ മസാലകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതൊന്ന് പതുക്ക ചൂടായി വരണം അല്ല റോട്ടേസ്റ്റ് ഒന്നും മാറിയാൽ മതി ഒരുപാട് ഇതാവൊന്നും വേണ്ട ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ വെറുതെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ കറികളല്ലേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് സവ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കണം
ഇറച്ചിക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണം എന്നാലേ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഒരൽപ്പം കുറച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ സവാള നല്ലോണം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ മസാലകൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ സവാള മര്യാറായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പോരെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം രണ്ട് സവാളയൊക്കെ മുരിയാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മതിയായി എന്ന് വരില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഈ മുട്ടക്കറി നമുക്ക് ഏത് ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം അതുപോലെ വെള്ളയപ്പം പത്തിരി എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം ഈവൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മുട്ടക്കറിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച് മസാലകളൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ റോട്ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നും മാറട്ടെ കേട്ടോ പച്ച ചുവയൊക്കെ ഒന്നും മാറട്ടെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരപ്പ് അരച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അരപ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ അരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ തക്കാളി നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം കേട്ടോ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നു കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാനുള്ള വിഷയമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പഴയ ചീനച്ചട്ടി പോലത്തെ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടാം പാലില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കൂട്ടി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ അത് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് ശരിക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരണം അതാണ് എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇടണം എല്ലാത്തിനും ഇത്ര ഉപ്പ് മുൻപിലാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ എരിവ് അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് കുറവുള്ളവർ ഉപ്പ് കുറച്ചിടുക എരിവ് കുറവുള്ളവർ എരിവ് കുറച്ചിടുക കൂടുതലുള്ളവർ കൂടുതലിടുക അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ മുട്ടക്കറിക്ക് ഇനി എരിവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എരിവൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമുക്കിതൊരു 
പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കണം അരപ്പും തക്കാളിയും സവാളയും തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് മിക്സായിട്ട് വരണം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലൈ നമുക്ക് കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുമില്ല നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ നല്ലോണം വറ്റിട്ടേ അപ്പം അത്യാവശ്യം ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ലോണം കുറുകി നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗ്രേവിയും ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈയും അല്ല ആ ഒരു സെമി ഗ്രേവിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയാലും കൊള്ളില്ല ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയാലും കൊള്ളില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെയും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെയും കൂടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമല്ലോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട അരി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറച്ച് വെച്ചോളൂ തേ കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ മസാലയുടെ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്ര ഒരു ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പൂണൊന്നും ഇട്ടിട്ട് വല്ലാതെ ഇളക്കി ഇളക്കരുത് കേട്ടോ ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഉണ്ണിയൊക്കെ വേറെ വേറെ ആയി പോവും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചിറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അര ഗ്ലാസ് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നാളികേരപ്പാൽ കട്ടി പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇളക്കരുത് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ മുട്ടയൊക്കെ മുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ വേറെ വേറെ ആവും അപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ആ അതിൻ്റെ കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ ആ സ്മെല്ല് ഒന്ന് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യട്ടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മുട്ടക്കറി നല്ല അടിപൊളി മുട്ടക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ല് നല്ല സൂപ്പർ സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫൈനലി എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ വൗ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മുട്ടക്കറി സൂപ്പറല്ലേ ഈസിയും അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തെനിക്കറിയാം ലൈക്ക് ഷെയർ എല്ലാം ചെയ്തെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം